Então, os testículos é um procedimento cirúrgico que pode ser realizado tanto em nível ambulatorial, ou seja, no próprio consultório, como nos hospitais. Basicamente, ela serve, ela tem duas indicações. Ou para exploração diagnóstica de um caso de infertilidade masculina, ou em situações de lesões suspeitas de tumores ou de neoplasias. Aí a sua abordagem, elas são é, diferentes. Enquanto a investigação uh, para casos de infertilidade pode ser feita por via escrotal e por anestesia local, já a biópsia do tecido para investigação de lesões neoplásicas, elas têm que ser feitas por via inguinal. E normalmente elas precisam uh, ter um amparo anestésico maior, né, porque o estímulo de dor também é maior. Então, nos casos de neoplasia, é feita uma incisão em corte ao nível da região inguinal, há um campeamento prévio do cordão espermático para se evitar a disseminação de células neoplásicas para a circulação. O testículo é dessecado e ele é exposto através dessa. A incisão inguinal, aberto à albuginha e localizado o nódulo, a lesão endurecida, que acaba sendo encaminhado para uma biópsia de congelação. Já a biópsia de investigação de fertilidade, ela é feita com anestesia local em ambiente ambulatorial. Uma pequena incisão se recolhe um pedaço da albuginha e do parênteses é, testicular e é enviado para a anatomia patológica para se estudar casos de é, contagem muito baixa de espermatozoides ou ausência completa de espermatozoides no esperma grande. A biópsia de tecido tem uma recuperação muito rápida. É, quando é feito em nível ambulatorial, o paciente ele retorna no mesmo dia à sua casa, à sua residência. É, ao passo que as biópsias feitas para a exploração de lesões neoplásicas elas exigem, às vezes, um tempo maior de, de repouso e de recuperação pela incisão ser um pouco mais dolorosa.